，幸福离我们很近吗？新婚的这一天，我心里想着的是我的初恋情人，记忆香，很特别的名字吧？该怎么形容她呢？森女、小星星，这些都说不全她的自在、轻松与惬意、温柔。他的微笑，他给人的幸福感。那股围绕在他四周的、淡淡的，却令人难以忘怀的清香，那不是香水，是我第一次靠近他，就恋上的一种。散发幸福讯号的香气爱上了这个散发幸福香气的女孩。伊香拥有自己的一套幸福生活哲学，生活中的每个角落都藏有她的小细节。她很享受幸福的味道，连洗衣服这么一般的家庭琐事，在她的世界里，就是能找到方法享受其中。喜欢四周围绕幸福香气的异乡，自然也不会放过他身边的我的一切。这个总是在生活里发现小幸福的女孩，也已悄悄在我的生活中种下了幸福。交往几年，很向往家庭生活的伊香，常常暗示婚姻的打算。当时还没做好准备的我，得随时接招。你不觉得，如果可以每天一起吃早餐，是一件很幸福的事吗？快乐，祝你生日快乐。先切蛋糕啊，啊？嗯，我们晚点再吃吧。啊？吃完饭再吃嘛
你觉得有一天我们会跟他们一样分开啊？男生都不会单身，还是想到下一个。你难道都不会想有一天？我们现在不是好好的吗？担心做什么？我相信当时他用尽生命的力气在爱我，才会那么期待，又那么的失望。在爱情里，他有他的时间表。我有我的，或许我们的时间表暂时不一致，可以谈的啊，不是不相爱啊。她是我的初恋女友。异乡。这总是能在平凡生活中发现幸福、充满正面能量的女孩，即使这段感情偶有杂讯，也无损我对她的坚定。你愿意嫁给我吗？我是何等幸运，能抓住擦肩邂逅散发的幸福香气，成为我俩生活的美好记忆，并且继续延续。最完美的婚礼。我呢，我希望在这个完美的婚礼上，大家都能感受到我们的幸福，并衷心为我们祝福。如果说爱情始于两个人对幸福的追寻，那么那股令我们都微笑的香气，就是我俩平凡生活中幸福的线索。跟我求婚的时候，真的觉得好幸福哦。如果全世界就只有你跟我两个人，我就不需要婚礼了。嗯
是现在要办婚礼了，好多事要做，怎么办啊？什么怎么办？有你在，一定不会有问题。那你就不管了。嗯？为什么？上你看了没啊？我的表好啊，红色的呢，气氛很好。可是我有一天怕长辈不喜欢，绿色的也还蛮可爱的啦，可以接着来。多好啊，你喜欢就好。可是我想听你的意见嘛。蓝色的呢，我觉得好浪漫啊，你觉得怎么样？喂。喂，不好意思，我们的婚礼主角临时发生了一些小插曲，耽误了大家一点时间。哎、欸，我上次让你订的话，你订了没啊？订了，呃，白桔梗跟一郎紫玫瑰。不是啊，是保加利亚蓝玫瑰哦。什么？保加利亚蓝玫瑰。我订错了，我现在重订，我现在重订，我现在重订。哦，不，没关系啦，有点太迟了。嗯，紫玫瑰也很浪漫啊。紫玫瑰的话也是深爱幸福。其实你知道，不管花是什么颜色都不重要。你知道为什么吗？嗯、因为你是无敌新娘。谁叫你这样讲的？嗯？谁叫你这样讲的？怎么啦？是不是菜不合口味啊？哦，不是啊，妈，我只是想说加少吃点油炸的，多吃点青菜、啊。嗯，筹备婚礼这么累，要多吃点才有体力。吃那么少，这么瘦，不健康哦。来来，多吃点。嗯，好、啊，来，你也是大块一点哦，多吃点。嗯。<笑>我这里是为了我的健康着想。但你知道，长辈有时候就是会有他们的坚持吧。而且我妈也只是好意啊。你知道，你刚刚那个样子，会让我妈觉得她做的菜不够好。我妈也是知道的、啊，她那么爱面子。我只觉得，你有时候能不能站在她的角度替她想一想？我只是想要你的状态再更好一点，我完全没有想要顶撞你妈的意思。你为什么不能站在我的角度想一想？被求婚的那刻，我就已经觉得好幸福了。不好意思，我
，耽误了大家一点时间。现在婚礼正式开始，我们掌声欢迎这对新人入场。直到最后，我才发现，我们根本不需要所谓完美婚礼的华丽赘饰，因为我最珍惜的美好幸福感觉，就是来自于平凡生活中我们共同感受到的小小幸福。我们的幸福不需要完美仪式背书，幸福已存在我们平凡生活中，每一件小事带来的每一份快乐，而我们循着香气彼此相遇，分享生活，原来就是一件简单。却最完美的事，幸福原来离我们这么近。幸福离我们很近吗？新婚的这一天，我心里想着的是我的初恋情人，记忆香，很特别的名字吧。该怎么形容她呢？森女、小星星，这些都说不全她的自在轻松与惬意温柔。她的微笑，她给人的幸福感。那股围绕在她四周的。淡淡的，却令人难以忘怀的清香。那不是香水，是我第一次靠近它，就脸上的一种散发幸福讯号的香气。
毫无疑问，我从此爱上了这个散发幸福香气的女孩。伊香拥有自己的一套幸福生活哲学，生活中的每个角落都藏有她的小细节。她很享受幸福的味道。连洗衣服这么一般的家庭琐事，在他的世界里，就是能找到方法享受其中。喜欢四周围绕幸福香气的衣箱，自然也不会放过他身边的我的一切。这个总是在生活里发现小幸福的女孩。也已悄悄在我的生活中种下了幸福。交往几年。向往家庭生活的伊香，常常暗示婚姻的打算。当时还没做好准备的我，得随时接招。你不觉得，如果可以每天一起吃早餐，是一件很幸福的事吗？嗯生日快乐！祝你生日快乐！谢谢，谢谢。蛋糕你做的。嗯。先先切蛋糕啊，啊？嗯，我们晚点再吃吧。啊？你吃完饭再吃嘛我觉得有一天，我们会跟他们一样分开啊！男生都不会担心，还是想到下一个。你难道都不会想，有一天？我们现在不是好好的吗？担心做什么？这一天到来的前一刻，我还是后悔了。向往已久的幸福更接近了。每个女孩都期待有最完美的婚礼。我呢？我希望在这个完美的婚礼上，大家都能感受到我们的幸福，并衷心为我们祝福。如果说……爱情始于两个人对幸福的追寻，那么，那鼓励我们都微笑的香气，就是我俩平凡生活中幸福的线索。昨天你跟我求婚的时候，真的觉得好幸福哦。
如果全世界就只有你跟我两个人，我就不需要婚礼了。我不是要办婚礼、啊，好多事要做，怎么办？什么怎么办？有你在，一定不会有问题。那你就不管了。嗯？长得不喜欢，绿色的也还蛮可爱的啦，可以接着来。多好啊，你喜欢就好。可是我想听你的意见嘛。蓝色的呢，我觉得好浪漫啊，你觉得怎么样？喂。我相信当时他用尽生命的力气在爱我，才会那么期待。又那么的失望，在爱情里，他有他的时间表，我有我的。或许我们的时间表暂时不一致，可以谈的啊，不是不相爱啊。她是我的初恋女友，异乡，即将在今天成为我的妻子。独立的个体，难免间歇性不对平。但面对这总是能在平凡生活中发现幸福、充满正面能量的女孩，即使这段感情偶有杂讯，也无损我对她的坚定。你愿意嫁给我吗？我是何等幸运，能抓住擦肩邂逅散发的幸福香气，成为我俩生活的美好记忆，并且继续延续。近吗？准备了这么久的，该不会又睡着了吧？喂，不好意思，我们的婚礼主角临时发生了一些小插曲，耽误了大家一点时间。上次你订的话，你订了没啊？订了，呃，白桔梗跟伊朗紫玫瑰。不是啊，是保加利亚蓝玫瑰哦、啊。
什么？保加利亚蓝玫瑰。我订错了，我现在重订，我现在重订，我现在重订。啊，我没关系啦，有点太迟了。嗯，紫玫瑰也很浪漫啊，紫玫瑰的话也是深爱幸福。其实你知道，不管花是什么颜色都不重要，你知道为什么吗？因为你是无敌心眼。谁叫你这样讲的？嗯？谁叫你这样讲的？嗯？怎么了？是不是菜不合口味啊？哦，不是啊，妈，我只是想说加少吃点油炸的，多吃点青菜。嗯，筹备婚礼这么累，要多吃点才有体力。吃那么少，这么瘦，不健康哦。来来，多吃点。嗯，好，来，你也是大块一点哦，多吃点。嗯。我这人是为了我的健康着想，但你知道，长辈有时候就是会有他们的坚持吧。而且我妈也只是好意啊，你知不知道？你刚刚那个样子会让我妈觉得她做的菜不够好。我妈也是知道的、啊，她那么爱面子。我只觉得你有时候能不能站在她的角度替她想一想？我只是想要你的状态再更好一点，我完全没有想要顶撞你妈的意思。你为什么不能站在我的角度想一想？